بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس پروگریسو ماڈل اسکول مین کیمپس کلاس فائیو سبجیکٹ از سائنس پارٹ سکس اوکے اسٹوڈنٹس ہوپ یو آر آل فائن ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اوور کوشچن آنسر آف یونٹ نمبر تھری میٹر اوکے اسٹوڈنٹس اوکے جی ٹوڈے فسٹ اوور شارٹ کوشچن آنسر میں ہمارا پہلا کوشچن آتا ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین آ سالڈ اینڈ آ گیس ڈیورنگ مائی لاسٹ لیکچر ڈیورنگ مائی لاسٹ ویڈیوز میں نے آپ کو سالڈ اور لکوڈ کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے سمجھایا ہے ٹھیک ہے اب اس چیپٹر میں ہم اس کا پہلا شارٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں جس میں آتا ہے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں واٹ از دا ڈفرینس بٹوین آ سالڈ اینڈ آ گیس سالڈ اور گیس میں کیا ڈفرینس ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سالڈ وہ چیز ہوتی ہے جس کی ایک ڈیفائنڈ شیپ ہو سائز اور والیوم ہو جب کہ گیس وہ ہوتی ہے جس کی کوئی بھی ڈیفائنڈ شیپ سائز اور والیوم نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آنسر از سالڈ ہیو اے شیپ سائز اینڈ والیوم وائل گیسز ہیو نو شیپ سائز اینڈ والیوم سالڈ وہ چیز ہے جس کی کوئی ڈیفائنڈ شیپ ہو سائز ہو اور والیوم ہو جب کہ گیسز کی نہ تو کوئی شیپ ہوتی ہے نہ سائز ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی والیوم ہوتا ہے اوکے جی کوشچن نمبر ٹو از واٹ از آ مالیکیول یعنی مالیکیول کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے مالیکیول کیا ہے آ مالیکیول از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف آ سبسٹانسز دیٹ شوز آل دا پراپرٹیز آف دا سبسٹان مالیکیول کسی بھی سبسٹانس کا وہ سب سے چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے جو کہ اس سبسٹانس کی تمام پراپرٹیز کو شو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایسا مالی ایک ایسا سبسٹانس جو سبسٹانس ایک ایسا سب سے چھوٹا سبسٹانس کا پارٹیکل جو اس سبسٹانس کی تمام پراپرٹیز کو ڈیفائنڈ کر رہا ہو شو کر رہا ہو وہ مالیکیول کہلاتا ہے کوشچن نمبر تھری از ہاؤ آر فش از ایبل ٹو بریتھ انڈر واٹر اوکے فشز مچھلیاں پانی کے اندر کیسے سانس لے سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے فشز پانی کے اندر رہتی ہیں ٹھیک ہے اب کوشچن اس کہ وہ پانی کے اندر سانس کیسے لے سکتی ہے آپ دیکھو جب انسان پانی کے اندر جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ خاص قسم کے اکوپمنٹس ہوتے ہیں ان کو یوٹیلائز کرتا ہے ان کو لے کر وہ پانی کے اندر جاتا ہے سو دیٹ ہی کین ٹیک بریتھ انڈر واٹر ٹھیک ہے لیکن اب فشز ہیں وہ مستقل پانی کے اندر رہتی ہیں اب ان کو آپ پانی کے باہر نکالو گے تو وہ مر جائیں گی تو کیا ہوتا ہے فشز آر ایبل ٹو بریتھ انڈر واٹر ڈیو ٹو ڈیزالو آکسیجن ان واٹر پانی کے اندر جو ڈیزالو آکسیجن ہوتی ہے اس کے تھرو وہ مچھلیاں پانی کے اندر سانس لے سکتی ہیں فار ایگزامپل اگر آپ میں سے کسی بچے نے فشز گھر میں رکھنے کا کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہو تو آپ دیکھو گے کہ اکثر ہم جو ہم ان کا ایکویریم سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں یا ایکویریم ہم رکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں خاص قسم کا پمپ ہوتا ہے جو جس کے تھرو وہ پانی مسلسل موو ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس پانی کے اندر ہلکی سی وہ ہوتی رہتی ہے اس میں وائبریشن ہوتی رہتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے اس وائبریشن کی وجہ سے اس پانی میں آکسیجن پیدا ہوتی ہے اور وہ ان فشز کے لیے زندہ رہنے کے لیے ان کے لیے وہ ضروری ہوتی ہے کوشچن نمبر فور از واٹ از تھرمل کنڈکٹیوٹی تھرمل کنڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے دا پروسیس بائی وچ سب سبسٹانسز لائک میٹل کین کیری ہیٹ ایزیلی اس کال تھرمل کنڈکٹیوٹی میں نے آپ کو اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ پروسیس جس میں سبسٹانسز یا اپنی ہیٹ کو ایزیلی کیری کر لیں تو وہ ہماری تھرمل کنڈکٹیوٹی کھلاتے ہیں یعنی کہ وہ پروسیس جس میں کچھ سبسٹانسز جیسے کہ میٹل ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا یوٹینسلس کے ہمارے پاس بڑی اچھی ایگزامپل ہے اس میں حوالے سے کہ ہم جب ان کو ہیٹ کے اوپر رکھیں گے چولہے کے اوپر یا اسٹوو کے اوپر رکھیں گے تو وہ کیا ہوگا وہ فوراً گرم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں تھرمل کنڈکٹیوٹی کی ایبیلٹی ہوتی ہے تو وہ پروسیس جس میں سبسٹانسز ہیٹ کو ایزیلی کیری کر لیتے ہیں وہ ہمارے پاس تھرمل کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے اوکے جی کوشچن نمبر فائیو از واٹ از کروشن وین آئرن از ایکسپوز ٹو ہیومڈ ایئر اٹ رسٹ اینڈ آر ریڈ لیئر کین بی سین آن اٹ دس از کال کروشن اوکے کروشن کہتے ہیں جی زنگ لگنے کا زنگ لگنے کا جو عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی چیز کو جو زنگ لگ جاتا ہے عموماً آپ نے اپنے گھروں میں ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا کہ آپ کوئی چیز رکھتے ہو اسپیشلی کوئی لوہے کی چیز یا کوئی نائف ایسی یا سیزرز ہوتی ہیں ان کو بعض کا زنگ لگ جاتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے وین آئرن از ایکسپوز ٹو ہیومڈ ایئر ہیومڈ ایئر اٹ رسٹ اینڈ اے ریڈ لیئر کین بی سین آن اٹ جب آپ کی آئرن کی کوئی چیز آپ وہ نمی میں رہتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک ریڈ کلر کی لیئر آپ کو نظر آنے لگ پڑتی ہے دس از کارڈ کروجن تو یہ زنگ لگنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم زنگ لگنا کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں جس کو گھر میں آپ دیکھو تو اس کو زنگ
तो वो आ, हम लोग कहते हैं कि इस चीज़ को जंग लग गया तो वो क्या होता है जब वो चीज़ को नमी लग जाती है नमी वाली हवा लगती है उसको या वो नमी में रहती है तो वो ख़राब हो जाती है और उसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर आपको नज़र आने लग पड़ती है ठीक है तो क्रोजन कहते हैं जंग लगने का अमल ठीक है ओके जी क्वेश्चन नंबर सिक्स इज़ हाउ कैन कम्बशन बी यूजफुल कम्बशन किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं कम्बशन होता है जलने का अमल क्रोजन होता है जंग लगने का अमल और कम्बशन होता है जलने का अमल ठीक है तो कम्बशन कैन बी यूजफुल बिकॉज इट्स हेल्प टू डिस्पोज द गार्बेज एंड वेस्ट कम्बशन हमारे लिए क्यों हेल्पफुल होता है बिकॉज इसके थ्रू हमारा गार्बेज और वेस्ट वो मटीरियल जो हमारा वेस्ट मटीरियल होता है जो हमारा गर्द गर्द गंद होता है गार्बेज हमारे होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हेल्पफुल होता है आप देखो जो हम घर के बाहर अपना वेस्ट घर का उठा के ये गार्बेज हम रखते हैं तो वो जब लेकर चले जाते हैं तो उनको वो आग लगा देते हैं ठीक है उनको वो जला दिया जाता है उससे क्या होता है उससे वजह से उनको डिस्पोज ऑफ करने में आसानी रहती है तो कम्बशन हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है बिकॉज इट्स के ज़रिए हमारा जो गार्बेज और वेस्ट होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने में हेल्प हमें मिलती है ओके स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैंने आपको यूनिट नंबर थ्री मैटर्स मैटर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर के बारे में काफ़ी डिटेल से समझाते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगी। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर थैंक यू